Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje é sábado, 27 de abril, estamos na quarta semana do tempo pascal e meditaremos na palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículos do 7 ao 14. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, isto no ba isso nos basta. Jesus respondeu, há tanto tempo estou convosco, não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade, em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. E o que pedir dizer meu nome, eu realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se perdides algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No evangelho de hoje, depois de muito ouvir Jesus falar do Pai, da sua bondade, da sua intimidade com Ele, Felipe pede para conhecê-lo. Este é um desejo comum no coração dos apóstolos. Senhor, mostra-nos o Pai. Ver o Pai é descobrir Deus como origem como vida que brota, como generosidade, como dom que constantemente renova cada coisa. Jesus nos faz entrever a profunda intimidade recíproca que existe entre Ele e o Pai. Por isso nos diz, eu estou no Pai e o Pai está em mim. O que Jesus diz e que faz, acha sua fonte no Pai. O Pai se expressa plenamente em Jesus. Tudo o que o Pai deseja nos dizer se encontra nas palavras e nos atos do Filho. Tudo o que Ele quer cumprir no nosso favor, o cumpre no Seu Filho. Acreditar no Filho nos permite ter acesso a Deus, acesso ao Pai. Toda a vida de Cristo é revelação do Pai. As Suas palavras e atos, os Seus silêncios e sofrimentos, a maneira de ser e de falar, Jesus com toda certeza pode dizer... Quem me vê, vê o Pai. Meus irmãos, assim como Jesus está sempre em unidade com o Pai, também nós devemos nos colocar sempre, por meio de uma vida de graça, em unidade com o Filho Jesus, para que possamos um dia participar lá na glória do seu amor. Assim seja. Amém. A você que nos acompanha, recai sobre sua casa, parentes, amigos e projetos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe essa meditação com os seus, ajude o Evangelho a chegar cada vez mais longe. E até segunda-feira, com mais um Palavra da Salvação. Música